utorak je bio, kažu istorijski spisi, a u centralnom domu Jugoslovenske armije okupila su se najznačajnija imena tadašnje vojske Jugoslavije. Narodni heroji, komandanti Narodno oslobodilačkog rata, generali, ali i istaknute sportske ličnosti onog vremena, koje su u periodu između dva rata imale ime i prezime u sportskim krugovima. Sastali su se da ozvaniče odavno rođenu ideju formiranja vojnog kluba. Začetnik svega bio je Svetazar Vukumanović Tempo, čija je vizija o osnivanju sportskog kolektiva prihvaćena kao neminovnost i tog 4. oktobra 1945. godine je nastalo fiskulturno društvo pri domu Jugoslovenske armije. Nastao je naš partizan. Klub koji 27 puta bio državni šampion, u 16 navrata osvajao nacionalni kup, prvi je istočno-evropski klub koji je igrao u finale kupa šampiona, prvi srpski klub koji je obogvedio učešće u Ligi šampiona, a u svojim vitrinama ima i trofej srednjo-evropskog kupa. Datum koji je veoma značajan u našoj istoriji, I mi ga se uvijek sećamo sa velikom radošću i entuzijazmom i želimo da Partizan bude večan. Pa Partizanov rođendan više slavim nego svoj rođendan i jednostavno brojim dane do rođendana i znam da ćemo ga slaviti i da ćemo ga veličati. Kao kad se kući skupi rodbina, tako isto znači meni i Partizan, kad se skupe svi klubovi, svi smo tu i jedno... Jedna dobra energija i moti više da nastavimo da radimo još bolje i bolje. Rođen da nekog svog najmilijeg, znate i sami. To se okupa i ta crno-crno-bela familija, puno bivših igrača, navijača, prijatelja kluba. Tako da je to jedna osvarno svečarska atmosfera da je svi uživamo. Mi klinci kad smo bili u školi, što ja u Čačku, pa kad sam prešao u Beograd, uvek je... Taj 4. oktober svi nosimo neke partizanove stvari, dresove. Ja sam generalno nosio skoro svaki dan nešto partizanovo, ali generalno taj 4. oktober obeležavali smo ga, podelimo se, igramo futbal, svako nešto ponese svoje, tako da meni mnogo znači i naravno uvek ga slavim na svoj neki način, to je to. Kada je 4. oktober mi smo pevali partizanove pesme po školi. To je se uglavnom dešavao dok sam išao u Pajinsu skjelu u školu, To je škola od petog do osmog razreda, mi smo to, da kažem, non stop radili, ali taj dan to je bilo onako, teli smo da to pokažemo svi. Počevši od prvog zvaničnog meča protiv reprezentacije Zemuna i pobede od 4-2, koji je odigran 6. oktobra 1945. godine, dakle samo dva dana od zvaničnog osnivanja, pa do današnjih dana i poslednje dve utakmice protiv Flore, odnosno napredka u Kruševcu, Partizan je bio i ostao klub koji postavlja standarde i futbolske i ljudske, jer odanost crno-belima nije samo navijačko opredeljenje. To je, pre bi se reklo, pogled na svet. Onakav kakav jeste, bez dodavanja, veštačkih boja i aditiva. Veliki i neprevaziđeni Duško Radović, čuveni pisac, pesnik, novinar, ali pre svega veliki partizanovac, to je opisao rečima Za druge se navija, partizan se voli, a za one koji su svojim delovanjem ostavili dubog trag u Humskoj, ovaj klub je jednostavno. Za mene je partizan život, ljubav, ali život pre svega, zato što sve mi je dao, sve mi je omogućio i od mene napravio ovo što sam danas, i ono što ću biti sutra i ono što sam bio. Ne samo mene, nego generacije i generacije koje će doći. Otkad znam za sebe navijan za partizan, zato što mi je otac, jer naočito ujak, bili vatreni partizanovci. Mnogo imam uspomene iz toga, a partizan mi je sve o svemu, to je jedna velika časna istorija. Mi smo pravi takničari. Taj boročki impuls koji smo dobili osnivanjem partizana, partizana je napuštao dana do dana današnjeg. To je nešto što je iznad svih ostalih pasija koje postoje u životu. 
Partizan je, partizan je gigant, partizan je ljubav, partizan je, partizan je nešto što je prisutno u mom životu svakodnevno. U Titu, u Kotoru da sam se rodio, u Titu da sam odrastao, naravno, ovaj, uvek je bilo puno, puno navijača partizana i od tada sam, kažem, kažem fan, fan partizana, ali kad pogledam sa druge strane, ja sam skoro već od svoje 14. godine u partizanu, tako da sam i to kratko vremena što sam bio, kažem, u Crnoj Gori, ovaj, bio, kažem, navijač partizana, a od 14. sam i član ove kuće, što je. Išao na utakmice, živeo život partizana, ali tako, trenirao sam sa svojom generacijom ovde i jednostavno tada su bili treneri koji su vas vaspitavali u duhu partizana. Partizan je najuticajnije sportsko društvo i futbalski klub je najuticajniji u tom sportskom društvu, tako da narod je uticajan kad imamo toliko navijača i ponosan sam i što sam u u Partizanu i mislim da predstavljamo jedan od stubova Srbije i sporta u Srbiji. Odrastao sam u takvom kraju gde su svi navijali za Partizan i to je nešto što me vuklo od kad sam bio mali i sve do toga kad sam krenuo u školu jer sam prvih četiri godine išao tamo na Vrbovskom u školu, onda sam prešao u Panjsku u Skelu i onda je to to značilo da sam sigurno Partizanovac jer kao što svi znamo u takvom naselju siguran sam da 95% dece navija za partizan, jer je tamo sve crno belo i to je bio sigurno znak da sam ja partizan od dete. Partizan je između ostalog i jedan od najvećih klubova po ovim navijačima ovde, kada je sve to puno jug, istok, deca tu na severu, zapad. Stvarno onako neki osjećaj, pogotovo što od malena dolaziš da gledaš utakmice i živiš za partizan, to je nešto nestvarno. bez navijača ne bi bio partizan. To je decenijama unazad, to je i sada. I raduje mi ta stvar što sam u poslednjih par godina vidim da u tom navijanju učestvuje i ceo stadion. Praktično se vidjeli ste i sad poslednja, sa vratnim se na poslednja dešavanja poslednjih meseci ovim kvalifikacijama. Toliko smo svi bili željni tog uspeha i to Luvanskoj Evropi, tih teških kvalifikacija, da je praktično ceo stadion bio od prvog do poslednjeg momenta na nogama, a kažem jug je opet posebna neka priča za koju smo svi mi vezani, budi puno emocija. Navijaču Partizana znam da je svaki trenutak važan i da se vezuje i za datume i za situacije i da dobro pamti sve, čak i negativno, ne samo pozitivno. Tako da je ovde sve bitno. Znači, bitno je da budeš i za rođendan prvi, bitno je da budeš i na pauzi prvi. Tako da jednostavno, eto, borimo se iz utakmice u utakmicu. Jedino što je čovjek ima neki kontinuitet, ono što kaže, to je u... u veru i Boga i u to da je partizanovac. To su neke stabilne niti koje se vuku. Meni je partizan sve na svetu i tako će biti za uvek. E, to je partizan. Teško objašnjiva emocija koja se prenosi sa kolena na koleno, a koja obstaje i onda kada su se mnogi ponadali da će ugasiti tu iskru beskrajne ljubavi nastalu na porodičnoj tradiciji i pravim vrednostima. Nešto sa čime se odrasta i šta se nosi u sebi jedinstveno i unikatno kao otisak prsta. On je i počeo zbog tvojih tih osnivača kao veliki klub, kao veliki srpski klub. On je zaista srpski klub i sa jednom koji je... On ima jednu najbolju karakteristiku srpstva. Ima tu širinu i otvorenost prema svim verama, igračima koji su dolazili iz Jugoslavije nekad i ta je njegova otvorenost, a neka, neki, baš neki otvoreni duh, neka, je on, je nešto što je privlačno kod Partizana. Ta velika imena u Partizanu koji su dolazila sa svi strana te velike države Jugoslavije, tako da mi je i to davalo na neki način sigurnost, da, da, pošto se oni, dobro se nalazili u klubu, da ću ja uspjeti da se, da nađem svoje mesto i da ostanem dugo. I to se obistinu.
To jednostavno mora da se ceni, ja kažem, a mi to na svoj način sigurno vraćamo partizanu. Ja kažem, sam dao puno partizanu, kažem, od kada sam došao u klub, a s druge strane, mnogo stvari u životu mi je partizan vratio, naravno. Samo pričamo jednu istu temu, a to je vezano za futbal i partizan. Znači, tako da sam ja sve vreme u tome. Partizan mnogo znači meni. Meni, sada mojoj porodici, mojoj devojici, svima nama. Tako da to je nešto što, sa čim mi živimo, bez partizana, da kažem, kod nas nema ništa. Mi počinjemo i završavamo dan s partizanom. Pričamo o partizanu, o dešavanjima, o klubu, o svemu što se dešava oko nas. Tako da, da generalno sad u ovom momentu mi komuniciramo i pričamo o partizanu, malo te ne svaki dan. Za ovih 76 godina bilo je svega. Suza, radosti, uskićenja i momenata u kojima se ostaje bez daha i reči. Kroz našu istoriju je bilo mnogo velikih utakmica, mnogo značajnih pobjeda. Meni je partizan sam, ne bi nikada izdvajao ništa posebno, to je sve zajedno kad spojimo pravilo istoriju partizana i praviće. Partizan ima nečega zaista onako, ja stvarno mislim nekog viteštva, kao sam rekao. Nekog takvičarskog vitaštva. Meni je sve vreme provedeno u Partizanu stvarno fantastično, bez obzira što je to bilo nekih i nekih uglavno lepih momenata. Naravno, znate sami kako je sportu budete u tih težih stvari. Pa svakako je ta dupla kruna 2017. godine i to je jedna od možda i najvećih uspeha od kada sam u klubu i naravno te Evrope koje smo igrali i velike utakmice Liga šampiona, jedna posebna generacija, dosta dece iz Partizanove škole. Imate, kako se zove, jednu sjajnu karakternu ekipu koja su uglavnom, i ovi što nisu bili škole, bili veliki Partizanovci i ja to stalno napominjam. I to je sigurno osnovni razlog zašto smo ušli u Ligu šampiona tada. Budi mi, znate, budi mi se uspomene na velike Velike utakmice Partizanove, uvek pomislim na ono kad smo tukli Spartu ovde, kad sam bio na stadionu 5-0, budi me, kad smo tukli Manče, se je onajte 2-0. Ali nikada ništa nije bilo tako značajno kao plasman u finale Kupa Evropskih šampiona 1966. godine. Eliminisane su tada velike i značajne evropske ekipe poput Nanta, Verdera, Sparte i Manchester Uniteda da bi se u Briselu nakon voćstva od 1-0 nad Real Madridom sreće okrenula protiv nas. Ta utakmica zauvek će ostati u sjećanju kao uspomena na generaciju partizanovih beba. Ovaj dres koji smo mi nosili tada te 66. godine. Sa njim smo igrali Ligu šampiona u Briselu. 66. godine proti Real Madrid. I on je isto također jedna uspomena koja tu su potpisi nekih stvari onih koji su igrali to finale. Tako da ovaj dres i ovaj salak predstavlja isto jedan raritet i jedno nešto što je nezaobilazno u našoj istoriji. Baš kao što će se večno pamtiti da smo 1955. bili učesnici prve ikada odigrane utakmice u najjačem klubskom takmičenju u Evropi. Bio je to meč proti Sportinga iz Lisabona, završen rezultatom 3-3, a kasnije je vremenom iz Kupa šampiona proistekla Liga šampiona, u kojoj smo ponovo upravo mi bili prvi klub iz Srbije koji je obezbedio učešće. I zato... Navije i za svoj klub, navije i za dete partizana koji je ceo život u sportskom smislu dao sebe ovde i budi pozitivan. To svakome od nas znači i eto, to bih želeo da nam se napokon desi da budemo jedinstveni, jer treba nam pozitivna energija svima nama u svakom trenutku. Partizan kakav će biti u budućnosti baš onakav kakav je u ovom trenutku. Dominantan u domaćem prvenstvu i dominantan u Evropi. Dok smo živi, partizan će biti jedan simbol koji je koji se ne može prevazići, prevazići, koji je, koji će ostati nešto zabeleženo u dubini naše duše, u dubini našeg srca. Tako da će partizan živjeti večno za nas. A dok je Srbije i Srba, bit će partizana. I to je 
jednostavno tako. Šta god da se dogodi i koliko god da u nekim trenucima bude teško, Partizan će uvek ostati svetionik srpskog futbola koji će večno bacati svoj crno-beli snop svetlosti ka evropskim futbolskim prostranstvima. Na našem grbu još vaklja gori i neka prži neka gori još godina hiljadu za Partizana hrabro se bori uvek za čast i pobedu.